Dobrodošli u devetu lekciju Korpusa za početnike. U ovoj lekciji ćemo vidjeti kako se oblikuje prostorija pomoću dodatnih zidova. Korpus u startu ima prostoriju pravokutnog oblika. Bez prozora i bez vrata, bez stupova, prezida i neobičnih oblika. Što ako želimo više? U korpusu RC postoji set elemenata za vizualizaciju prostora. Idemo vidjeti kako se koriste. Pretpostavit ćemo da imamo ovakav tlocrt prostora. Radi se o kuhinji koja je široka 350 cm i duboka 206 cm. Na glavnom zidu su vrata širine 95. Nalaze se 15 cm udaljena od desnog zida. Lijevo od vrata se nalazi prekide za svjetlo i utičnica koji zauzimaju još 20 cm prostora. Lijevi zid je širok 206 cm. Ima prozor 98 x 100 cm udaljen od desnog gruba 80 cm. Prozor je od poda udaljen 90 cm. Kuhinja je povezana s još jednom prostorijom s desne strane. Dijeli ih kratki zid debljine 18 cm i širine 95 cm. Idemo skicirati prostor. Prvo ćemo odrediti dimenzije projekta. Pošto ćemo dodatno crtati zidove, osnovni prostor trebamo nacrtati veći. Prostor se slobodno može predimenzionirati i prema potrebi kasnije smanjiti. Širina prostorije neka bude 7000, a dubina na 5000. Prvo ćemo nacrtati osnovni zid koji ima vrata. Učitajte zid s vratima. Zid je element kao i svi drugi elementi koje postavljamo u prostor. Ima svoj položaj po osima x, y i z, te svoju visinu, širinu i dubinu. Razlika je u tome što se zidovi neće računati u troškovima izrade projekta. Postavite učitelnom zidu x i z na 1000. Postavljanje zida na ovako okrugle koordinate kasnije nam može olakšati računanje. Ishodište prostora je dalje u kutu osnovnog prostora. Njega, nažalost, ne možemo pomaknuti. Postavimo zidu širinu na 3500. Za pozicioniranje vrata trebamo urediti unutrašnjost elementa. Odaberite ikonu za pozivanje editora elementa ili skraćeno editora. U njemu se mogu mijenjati dijelovi svakog elementa. Otvara se novi prozor preko cijelog zaslona. U središnjem dijelu je nacrtan element, u našem slučaju zid. Kliknite na vrata. Na panelu dolje možemo vidjeti polja za položaj i koordinate. U polje širina upišite 950 i pritisnite Enter. Vrata trebaju biti udaljena 15 cm od desnog zida koji počinje na 350 cm. X je 2400. Idemo dodati prekidač i utičnicu. Na vrhu prozora naredbe su podijeljene u kartice. Trenutno nam je potrebna kartica dodavanje. Selektirajte i kliknite na posljednju naredbu kojom ćemo dodati još elemenata u naš element zid. Učitajte prekidač. Nalazi se u mapi instalacija unutra mape zidovi. Dodat ćemo i utičnicu. Prekidač i utičnica zauzimaju još 200 mm lijevo od vrata. Pošto je x od vrata 2400, x za prekidač i utičnicu će biti 2200. y pozicija nije točno specificirana pa ćemo pretpostaviti da je oko 1000. Postavite y prekidača na 1000. Još nam je ostala utičnica. Postavite joj x na 2200 a y na 300. Na desnom panelu se nalazi velika tipka Prihvati izmjene. Ako smo gotovi s izmjenama, kliknut ćemo na nju. Prije toga još jedna uputa. Ako nismo zadovoljni napravljenim u editoru, 
možemo se vratiti u projekt bez izmjena elementa. U tom slučaju treba odabrati x u gornjem desnom uglu prozora. Pošto smo mi zadovoljni učinjenim promjenama, odaberite tipku Prihvati izmjene. Ponovo smo u projektu i vidimo izmjenjeni element. Idemo postaviti mali desni zid koji odvaja kuhinju od ostatka prozora. Učitajte element Stup 1 iz mape zidovi. Postavite mu širinu na 950, a dubinu na 220. Razmaknicom zarotirajte element tako da mu ishodišće bude od traga lijevo. Položaj ishodišća znamo po položaju strelica. Postavite ga na kraj glavnog zida. Idemo postaviti i lijevi zid koji ima prozor. Učitajte zid s prozorom. Širinu mu postavite na 2400. Zarotirajte ga i postavite lijevo do osnovnog zida. Idemo urediti prozor na zidu. Pozovite editor elemenata. To se može učiniti i dvostrukim klikom na selektirani element. Prema specifikaciji širina prozora je 1000 mm. Selektirajte prozor i upišite 1000 u polje širina i pritisnite Enter. U polje visina unesite 980. Prema skici, x položaj prozora je 1280. Visina prozora je 1000. Pritisnite prihvati izmjene za povratak u glavni dio programa. Učitajte još jedan obični zid i postavite ga na desnu stranu za nastavak prostorije. Vizualizacija prostora je završena. Idemo postaviti kuhinju koja će biti postavljena na dva zida u obliku slova L. Ovaj put ne treba biti odabran zid prije postavljanja elemenata. Učitajte ravni kutni element i postavite ga u kut. Do njega ćemo postaviti sudoper. Učitajte element za vodu i proširite ga na tisuću. Zarotirajte ga i postavite ispod prozora. Učitat ćemo u njega sudoper. Dodat ćemo lijevo još jedan ladičar da popunimo udaljenost od zida. Na glavni zid dodat ćemo element s pečnicom. Ostaje još mjesta za samostojeći hladnjak. Učitajte iz mape aparati hladnjak koji nalikuje na onaj koji nam treba. Postavite ga, a u visinu mu upišite 1600. Predpostavimo da je to visina hladnjaka koji će biti postavljen. Širina mu je 600. Idemo još postaviti nekoliko visećih elemenata. Učitajte viseći element s dvoja vrata. T 
teško ga je pozicionirati mišem. Postavit ćemo ga ručno. X je 1000 jer je to početna pozicija gdje počinje i glavni zid. Y je na 1400 jer želimo tu udaljenost od poda. Z je na 1320 jer je Y pozicija zida 1000, a dubina elementa 320. Dodat ćemo još element s jednim vratima i postaviti ga iznad elementa s pečnicom. Ispod njega će ići mala napa visine 100. Zato će Y biti 1500. Visinu mu moramo skratiti za 100. Učitajte još i napu i postavite je na pravo mjesto. Idemo dodati još jedan element iznad hladnjaka. Kopirat ćemo postojeći element s jednim vratima. Postavite mu Y na 1650 da ne bi smetao hladnjaku. Visinu mu skratite za 150 kako bi pratio liniju ostalih visećih elemenata. Pozovite ga u editor da bi obrisali policu koja je sada višak. Dodajte još radnu ploču i postavite cokle. Na element s pečnicom postavite grijaču ploču. Došli smo do kraja. Do sada najduže lekcije. U ovoj smo lekciji naučili kako se postavljaju zidovi i kako se postavlja namještaj koji ne leži uz osnovne zidove. Naučili smo kako se poziva editor elemenata da bi se izmijenila unutrašnjost elementa. Sad znamo da se u korpusu mogu koristiti elementi koji se ne proizvode. Ako se radi o zidovima, oni olakšavaju raspoređivanje namještaja. Neki drugi elementi poboljšavaju vizualizaciju. To su vrata, prozori, utičnice, hladnjaci i slični elementi. Takvi elementi se vide u projektu, ali ne utječu na proračun troškova niti na druge proizvodne segmente. Ovo je bilo sve u devetoj lekciji. Više informacija o RedCat verziji korpusa pronađite na našoj internet stranici.